ജോലിയും സമയം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ബിൽ കളക്ടർ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു പി ക്യൂവിൻ്റെ ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്യും ഇരുവരും ചേർന്നാൽ ഈ ജോലി നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും എങ്കിൽ പി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ക്യൂവിൻ്റെ ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പി ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കുന്നോ ക്യൂ ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കുന്നോ എന്ന് അതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അവരുടെ കഴിവാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ക്യൂവിൻ്റെ ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്യും ആരാ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുക പി ആണ് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുക ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആട്ട് ആര് ചെയ്യും പി ചെയ്യും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ക്യൂന് ഒരു യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ ഇത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറി അറിയില്ല എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ശരി പി ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യു ഒരു ദിവസത്തിന് എത്ര യൂണിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്കെ ഇവർ രണ്ട് പേരും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ ജോലി നാൽപ്പത്ത് ഇവർ ഇരുവരും ചേർന്നാൽ ഈ ജോലി നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും അതായത് അതാ എൽ സി എമ്മിന് പി ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റും ക്യൂ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് ജോലിയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയും ക്യൂവും ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും അവർ രണ്ട് പേരും ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ സി എമ്മിന് ഈ മൂന്ന് വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതായത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി ഇവർ രണ്ട് പേരും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൽ സി എം ബൈ മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ട് പേരും ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നു കിട്ടും അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹരിക്കാനുള്ള മൂന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഗുണിക്കാനാവില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ലെസ്സാകു കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലസാഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ കുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ മൂട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും നേരത്തെ ഹരിക്കുള്ള സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കണക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് എൽ സി എം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ എന്നിട്ട് എൽ സി എം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വിപരീതാനുപാതത്തിലെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി ലെസ് ആകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ജോലിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പി ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നു ക്യു ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ആകെ എത്ര യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് പി ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെ പി ഒരു ദിവസം പി ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും പി ഒറ്റക്കാണ് ജോലി ചെയ്യണതെങ്കിൽ പിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ പകുതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എവിടുന്ന് കിട്ടി അതിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ പകുതി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഏ ഒറ്റക്കാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും എഴുപത്തി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചൊരു
ओके ए और जोली पदंज दिवस बी अद जोली इवेद दिवस अल अब इवर रुपर जोली का ना रू मेतड पढ़े इक्वेशन मेतड पढ़े एफिष्यसी मेतड पढ़े ऐसी नमुक ओके अब नमक इक्वेशन मेतड इक्वेशन मेतड रू संख्य कूटा रू बी कूड़ी आ जोली दिवस तीर्क चोदा नाम ए बी बै ए प्लस बी सामू बी अल रु संख्य गुणी के पद इंटूड बै रु संख्य कूट इंजुम कूटिक मुपत ओके वेट चुदा ऐड गुणी के अंजा मुपत अंजुम पाँच वेट मूं कू रु अरुपे बै ऐसी क ओके अल अब इवर रुपर आ जोली एत्र दिवस तीर्क अरुपे बै ऐसी दिवस तीर्क इन एंत चौदे पर नाम चौदह पर एमित ना दिवस जोली बाकी वर जोल सूचि संख्य ओके अब इवेद अरुपे बै ऐसी दिवस जोली तीर्क एल दिवस जोली नाम पढ़ा जोली पत् दिवस तीर्क अगर मूं दिवस जोली मूं बै पत्त ना पढ़े और जोली पद दिवस तीर्क अगले दिवस जोली चोच्चे बै पद अल आोटल वर्क आदि हरचा मे अब इवे श्रद्धि इवे अरुपे बै ऐसी जोली रुपर कूड़ी तीर्क ओके नाम नमुक का ना दिवस आ जोली एत्र भाग तीर्क अब नाले हर ई संख्य ए विक्रम गुण अल अब नाले हर अरुपे बै ऐसी संख्य हर पर अलक्रम गुण अब अरुपे बै ऐसी विलक्रम बै अरुदाणलो अब नमक इटी अरुदूटे अब आत्र ना आय बाकी रू आ रुद चेरता इवे वाईक इवेत्र ना अंज ना इवेद अब आंसर ऐ पद क्या आगे ऐ पद भाग ना दिवस तीर्ति एत्र पद बै पद भाग तीर्ति नाम चोदी बुद्धिमुटी बेस क्लियर पढ़ी ओके अल अड़ चौदह रि विओ एक्साम चोच्चर क्वस्टिंग मनु ने और जोलि पत् दिवस वे अनुन अब तीर्क पद दिवस वेण रुप चेर ई जोलि एत्र दिवस तीर्क ओके अब रुपी जोली रूटान पर नमुक रू मेतड नो पढ़ी एफिष्यसी मेतड अब सामवाक्य रूपेंो एम आ रीती इवे या सामवाक्य उपयोग कम रु संख्य कूट नमुक रु सामवाक्य उपयोग और सामवाक्यु अल ए सामवाक्यम ए बी बै ए प्लस बी रूम गुणी के डिवाइड बै रूम कूट ओके अब पते गुण पद डिवाइड बै रूम कूड़ी कूटिक इवती अंज ओके इवे नमुक डायरेक्ट वेट पाटा इतने अंज गुण के अंजुद वेटा पटो अंजि गुण पत् अंज पत् वेटी अंजिड़ा गुण से पत्त रंज पत् अब अंजि गुण पद अंज पाँच वेटी अंजिड़ा गुण से पाँच मूं अब रे मूं आमुक कटी ओके अल अब रुपर चेर आ जोली एत दिवस तीर्क आरु दिवस तीर्क ओके इवे या इतर चौदह वो आंसर अब चंख्य चुनाव ओप्शन एल उत्तर एत्र पत्ने चुदाना मैं चल ओप्शन का नंबर मतमे वरू अवे एंता मेरे चेद नोक आवश्यक अब आंसर एड़े मे अब इवे नमुक कटी आत्येक श्रद्धि विपरीत अनुभव रु संख्य कूटे वो कमेप अ संख्य चंबर अर मे ओप्शन एड़ेमें पक्षे इवे नमक पाला इवे तक 
എല്ലാ ഓപ്ഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് ചെറിയ സംഖ്യയേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറുകൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന വരാറുണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ വരാറുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കണ്ടക്ടർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എ ബി സി എന്നിവർക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എക്ക് മാത്രം മുപ്പത് ദിവസവും ബിക്ക് മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് ദിവസവും വേണം ഈ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ സിക്ക് സിക്ക് മാത്രം എത്ര ദിവസം വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ സാങ്കിളിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എൽ എൽ സി എം കാണണം അല്ലെ പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്തിനാല് പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൻ്റെ ലെസ്സാകു കാണും പത്തിൻ്റെ ഗുണിതാണ് മുപ്പത് നമുക്ക് ആ പത്തങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി മുപ്പതിൻ്റെയും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെയും ലെസ്സാകും നമുക്ക് കാണാം ഇരുപത്തി നാല് അല്ലെ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് അയച്ചു മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ല അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിന് കൂടുതൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ചെറുതാക്കി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ആദ്യം രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ച് പത്തെന്ന് കിട്ടുന്നു മൂന്നും നാലും ഗുണിച്ച പന്ത്രണ്ടും പത്തും നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എൽ സി എം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലെസ്സാകുക പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി കാണാം അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എ ബി സി ഇവരുടെ പിന്നെ എന്ത് കാണണം നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കാണണം അതായത് പത്തിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ ലെസ്സാകുവായ നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പതാണ് മുപ്പതിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ആ ഓക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് മുപ്പത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം സീറോ സീറോ വെട്ടി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നാല് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതും നാലും ഗുണിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഓക്കെ ഇനി നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാലിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപതിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് എഴുതി ഇവിടെ മുകളിൽ പത്തുണ്ട് പത്തേ പേ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് എയും ബിയും സിയും ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളത് എയും ബിയും സിയും ചേരികള അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ എ ഒറ്റക്കാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബി ഒറ്റക്കാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഒറ്റക്ക് എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എയും ബിയും സിയും ചേർന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എ എത്ര യൂണിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ബി എത്ര ചെയ്യും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇവരുടെ മൊത്തം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എയുടെയും ബിയുടെയും വർക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ അതായത് എയും ബിയും സിയും ചേർന്നിട്ടല്ലേ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എ നാല് യൂണിറ്റും ബി അഞ്ച് യൂണിറ്റും ആ ഒമ്പത് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് സി ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് സി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സിക്ക് മാത്രം എത്ര ദിവസം സി മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ഇതല്ലേ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ സി ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും ആകെ എത്ര യൂണിറ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റും സി തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപതിന് ഒരു ദിവസത്തെ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും നാല്
സോറി ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഈ സംഖ്യയിലൂടെ ലെസ് ആകും കാണാൻ പോവാണ് നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ കൂടി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിത രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് വെച്ച് ഹരിക്കാം മൂന്ന് ഇറക്കി എഴുതി ഒരഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ഇതിന് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല ലെസ്സാകും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ രണ്ടും അഞ്ചും കുറിച്ച് പത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് കുറിച്ച് ഒമ്പത് ഒമ്പതും പത്തും കുറിച്ച തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ലെസ്സാകുവാണ് തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലെസ്സാകു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതായത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെസ്സാകുവിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ആ ജോലി ഇത്ര യൂണിറ്റ് ആക്കി ഇരുപത് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ആ ജോലി എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകും ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് അതായത് അശോക് ഒരു ദിവസം അശോക് ആ ജോലി ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അശോക് ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പതിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ ലെസ്സാകുവായ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുന്നു ഇത് ലസാകുവാണ് എൽ സി എം അല്ലെ ഒമ്പതിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ഒമ്പതേ ഗുണിക്കണം പത്താണ് തൊണ്ണൂറ് അല്ലെ അപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശോക് ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ പത്ത് യൂണിറ്റ് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആദർശ് എത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് അല്ലേ ഓക്കെ ആദർശ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദർശത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ്സാകുവായ തൊണ്ണൂറിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടാൻ എടുപ്പല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതാണ് ഒമ്പത് മൂന്നിനോട് എത്ര കുറിച്ച് ഒമ്പത് കിട്ടും മൂന്നേ കുടിക്കണം മൂന്നല്ലേ അപ്പം മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ പത്ത് കുടിച്ച് എത്താ മുപ്പത് അല്ലേ അപ്പം മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാ ആറ് അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചും ആറും കുണിച്ചതാണ് തൊണ്ണൂറ് അതുപോലെ തന്നെ അനുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനു ആ ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പത്തിനോട് എത്ര കുണിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും ഒമ്പത് ണിക്കണ പത്തല്ലേ അപ്പൊ ഒമ്പത് ഗുണിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആകെ തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അശോക് ഒരു ദിവസം പത്ത് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും ആദർശ് ഒരു ദിവസം ആറ് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും അനു ഒരു ദിവസം ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് ചെയ്യും അനു ഒരു ദിവസം ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് അല്ലെ ആദർശ് ആറ് യൂണിറ്റ് മറ്റേ ആൾ പത്ത് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് ചെയ്യും ഒമ്പത് ആറും പതിനഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം അവർ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് അവർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പതിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയ ബാക്കി നാല് ആ നാല് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്താൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര ഉണ്ട് ആ സോറി പായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ ഒരഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ അഞ്ച് ബാക്കിയുണ്ട് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പതിനെട്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഓക്കെ പാൻറ്റിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഓക്കെ പാൻറ്റിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയ എത്രയാ മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി മൂന്ന് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ മൂന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരിച്ചു അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിച്ചു അപ്പം ആൻസർ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടിയ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാ ചോദിച്ചത് എന്താ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ദിവസം തികച്ച് വേണ്ട അല്ലെ മൂന്ന് പൂർണ്ണമായ ദിവസം വേണം പിന്നെ നാലാമത്തെ കുറച്ച് ദിവസം
ആറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഒമ്പത് വെട്ടി മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് കിട്ടും മൂന്നല്ലേ ആ മൂന്ന് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി ഇത് നോക്കി മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ആറ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ആറ് വെട്ടി മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടും രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് ആറ് അപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടു എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ